मैं तो आज बताने जा रहा हूँ कि ये टाइप टू डायबिटीज का इलाज से संबंधित सबसे पहले हम लोग जो इलाज में जो है वो दिनचर्या में बदलाव को शामिल करना है दूसरा खान पान में बदलाव को शामिल करना है और तीसरी प्रशिक्षित डॉक्टरों से उसका जो सही दवाइयों से उसका इलाज कराना है तो दिनचर्या में बदलाव का जहाँ तक सवाल है आप अपने आप को अधिक एक्टिव करें बैठ के अधिक न रहें मॉर्निंग वॉक करें योगा करें रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस करें खान पान में जहाँ तक बदलाव का सवाल है आप अपनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं और अधिक मात्रा में फल सब्जी आदि का प्रयोग करें चीनी इत्यादि का प्रयोग न करें या कम से कम करें साबुन अनाज का प्रयोग प्रयोग करें और काफ़ी जो मैदा और अरवा चावल आदि जो फाइन अनाज हैं उन सबों का प्रयोग प्रयोग न करें तो अधिक अच्छा है आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि मरीज सही से दवाई नहीं लेते हैं जो मैं अपने प्रैक्टिस में देख रहा हूँ इसमें कई सारी मरीजों के अंदर भ्रांतियाँ होती हैं जिसके कारण कि वो दवा का प्रयोग नहीं करना चाहते या सही समय आने पर भी वो इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते और आप मेरी बात मानिए यही एक कारण है जो कि आपको डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन की ओर दिखता है जो भी दवाइयाँ आज हमारे मार्केट में उपलब्ध है दवा जो डायबिटीज़ के लिए वो काफ़ी सेफ है और ज़रूरत है उनके सही इस्तेमाल करने की आप सोचते हैं कि एलोपैथी दवा अगर हम खाते हैं तो इसके काफ़ी साथ ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं जबकि ये गलत चीज़ है साइड इफेक्ट तभी होते हैं साइड इफेक्ट वही होते हैं जब हम इंसुलिन ये शुगर के शुगर को कंट्रोल नहीं रख पाते और यही एकमात्र कारण है जो कि हम लोगों को परेशानी बढ़ने दिखता है डायबिटीज के दवाओं का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता जैसा आम भ्रांति है और दूसरा जो है वो इंसुलिन इंसुलिन जो डायबिटीज के इलाज में एक नेचुरल एक नेचुरल ये है हार्मोन है जो कि सभी के शरीर में बन रहा है और ऐसा नहीं कि वो कोई कोई दूसरा चीज़ है और ये एक हम मैं, मैं यही कहूँगा कि एक अमृत है अगर जो डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए एक अमृत के समान है और इसे जब जरूरत पड़े तो अपने डॉक्टर की सलाह से जरूर लें और ऐसा कतई ही ना समझें कि अंतिम समय में केवल डायबिटीज के मरीज को ही इंसुलिन दिया जाता है जब भी काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं अब मेरा लास्ट आ गया अब इंसुलिन आप ले रहे हैं ऐसा नहीं है ऐसा कतई नहीं है और इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जो कि जिससे कि हम अपने मरीज की जिंदगी को काफ़ी बढ़ा सकते हैं इसलिए मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जब जरूरत हो तब सही समय पर इसका ये किया जाए इसके अलावा अन्य चीज़ जैसे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना कोलेस्ट्रॉल की दवाई रेगुलर करके उसको कंट्रोल करना आदि भी उतनी महत्वपूर्ण और उतनी ही जरूरी है और इन सब का भी उसका रेगुलर जांच करके डॉक्टर्स के सलाह से इसका इलाज अवश्य कराना चाहिए इलाज करते हैं वो एक संस्था है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन और अन्य संस्थाओं द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस जो होते हैं उनके आधार पर करते हैं इस, इस इसके लिए जो हम लोग के मानक बनाए गए हैं उन उस मानक में ग्लाइकोसिलेटेड हिमोग्लोबिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानक है देखा गया है कि जिन मरीजों का ग्लाइकोसिलेटेड हिमोग्लोबिन सात दस सात परसेंट से कम होता है उनमें कॉम्प्लिकेशन की संख्या काफ़ी कम रहती है और वो अधिक जीवित दिन तक बिना किसी परेशानी के जीवित रह सकते हैं इसे इस इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोगों को रेगुलर डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर जो सलाह देते हैं उस सलाह को मानना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों का समय बढ़ता है वैसे वैसे डायबिटीज़ जो है वो अनकंट्रोल होता जाता है और उसी हिसाब से हम लोगों को दवाई या इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है इसमें मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो डॉक्टर हैं उनकी बात मानिए और इसमें कहीं भी कोताही नहीं करिए क्योंकि अगर डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से हम लोगों को बचना है तो एक ही मात्र सहारा है कि हम लोग डायबिटीज को कंट्रोल करके रखें 
और अन्यथा और भी हर कोई विकल्प नहीं है और एक और एक केवल यही विकल्प है कि हम डायबिटीज को कंट्रोल करके रख सकते हैं प्रैक्टिस में आजकल डायबिटीज की समस्या काफी देखने को मिल रही है ये मुख्यतः दो प्रकार का डायबिटीज हम लोग देखते हैं एक टाइप वन डायबिटीज या यह यूजली बच्चों में पाया जाता है और इसमें पैंतीस ग्लैंड से इंसुलिन का स्राव बिल्कुल ही बंद हो जाता है दूसरा टाइप का जो डायबिटीज है जिसे हम लोग टाइप टू डायबिटीज करते हैं ये वयस्कों में देखने को अधिक मिलता है और इसमें जो मुख्यतः इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम का कारक होता है जिससे कि जो कि इसके कारण कि क्या होता है कि इंसुलिन शरीर में स्राव तो होता है लेकिन इसका सही से वो कार्य नहीं कर पाता है जिसके कारण कि ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है इसे रोकने के लिए हम लोग टाइप वन डायबिटीज के लिए हम का इलाज हम लोग इंसुलिन के द्वारा करते हैं जबकि टाइप टू डायबिटीज जो है उस, उसके लिए वस्तुता सबसे प्रथम हम लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को लेते हैं अपने जीवन शैली में बदलाव अपने जीवन शैली में बदलाव और रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना मॉर्निंग वॉक करना योगा करना इत्यादि शामिल है इसमें इसमें हम लोग काफी सारी दवाइयों से भी इलाज करते हैं इलाज के बारे में डायबिटीज के इलाज के के शुरू होने या अधिक बढ़ने पर हम लोगों को काफी सारे कॉम्प्लिकेशन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशन यथा शुगर का अत्यधिक बढ़ जाना इसको हम लोग हाइपर ग्लाइसीमिया हाइपर ऑस्मोलर केटोसिडोसिस और डायबिटिक केटोसिडोसिस के रूप में भी कह सकते हैं ये सब अलग अलग अधिक अत्यधिक शुगर के बढ़ने से मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन जो शरीर के अंदर में होते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं जैसे डायबिटिक हाइपर ऑस्मोलर डायबिटिक कोमा में क्या होता है कि शरीर मरीज के शरीर में इतने अधिक शुगर की मात्रा बढ़ जाती है इसके कारण कि अत्यधिक पेशाब होने लगता है और शरीर में पानी की मात्रा एकदम कम हो जाती है इससे मरीज बेहोश हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है दूसरा जो डायबिटिक के पेट्रोसिडोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं ये यूजली देखा गया है कि ये टाइप वन डायबिटीज में होता है लेकिन आजकल काफी संख्या में टाइप टू डायबिटीज में ये ये भी है देखने को मिल रहा है इसमें भी शुगर की मात्रा काफी बढ़ जाती है शरीर में और कीटोन्स जो है होते हैं वो शरीर में बनने लगते हैं जो कि काफी घातक हो सकते हैं तीसरा जो है वो है हाइपोग्लाइसेमिया हम लोग शुगर का इलाज करते हैं और किसी कारणवश अगर मरीज खाना ना खाए या अन्य किसी कारणों से जैसे जो शुगर की ए, आ, का जो लेवल है वो एक बैग शरीर में कर गिर जाता है इससे मरीज बेहोश हो जाता है और उसकी जान भी जा सकती है इस स्थिति में तुरंत मरीज को अस्पताल नजदीकी अस्पताल में जाके उसका इलाज कराना अत्यंत आवश्यक है